Hello guys, in this session we will start the subject your fluid mechanics for the gate perspective point of view and in this session we will only discuss the basic concepts of fluid mechanics, basic formula and their assumption of the fluid mechanics and how we will solve the numerical on the fluid mechanics. So it will help you in revising in the last moment if you have revise karna hai fluid mechanics so if you have notes, then fluid mechanics is a very lengthy subject, it will take time and if you see this video, then you will cover the fluid mechanics within the 2 hours and I will try to touch each and every concept of the fluid mechanics and each and every formula which, on which there will be a question on the gate. So if fluid mechanics start, first we will look at basic terminology. You all know what is the density. Density is mass per unit volume. Right, so we can say density is your mass per unit volume. So density ko rho se define karte hai, rho is equal to m upon v. Next is your specific weight. So specific weight is the weight per unit volume. And weight can be written as m into g divided by volume. So the specific weight will be rho into g. And we will show it with the help of small w. Right, aapko fluid mechanics mein small w se hum denote karenge your specific weight. Next is your specific gravity. The specific gravity is the ratio of density of a fluid to the density of the standard fluid. Right. It's called relative density. Bhi bolte hai. So it is the density of the fluid divided by density of the standard fluid. And if the fluid is liquid, then for the liquid, water is the standard fluid. And for the gases, your hydrogen or air can be considered as a standard fluid. So that is the specific gravity. Next is your compressibility. The compressibility is the reciprocal of your bulk modulus. K is the bulk modulus. We already studied what is the bulk modulus in your strength of material. So bulk modulus will be equal to your change of pressure divided by your volumetric strain. So this will be dp upon minus dv upon v. Right. Why minus? Because if you increase the pressure then volume will decrease. So that's why I take it as minus. And if you find out the compress the bulk modulus for the isothermal process so the bulk modulus for the isothermal process will be equal to pressure and the bulk modulus for the adiabatic process will be equal to gamma times pressure right yaad rakhenge question aa bhi sakta hai matlab chances bahut kam hai lekin these are the some basic terminologies next is your viscosity viscosity kya hota hai viscosity is the internal resistance developed because of the flow. Agar flow ko resist karne ke liye jo ek resistance develop hota hai, that property is the viscosity and unit of viscosity is your pascal seconds. So in fluid mechanics we have one law that is the Newton's law of viscosity. Newton's law of viscosity kya gata hai? Newton's law of viscosity says that the shear stress developed in the in the fluid flow is directly proportional to your rate of deformation or rate of angular deformation d theta by dt is your rate of shear strain or rate of angular deformation so if you remove the proportionality sign you will get tau is equal to mu into d theta by dt and you know that the d theta by dt will be equal to du upon dy d theta by dt is rate of angular deformation or rate of shear strain we are concerned not about the strain or not about the magnitude of shear strain but we are only we are concerned about the rate of shear strain why we are concerned about the rate of shear strain no need to discuss so much theory part just take the formula in your mind that tau will be equal to mu into du by dy du by dy means the velocity gradient in the y direction in the y direction if your fluid is flowing in the x direction so in the y direction we have velocity gradients so du by dy represents your velocity gradients so shear stress will be equal to mu into du by dy there is another term that is the kinematic viscosity this is your dynamic viscosity and there is a one term that is kinematic viscosity we represent the kinematic viscosity with the help of letter nu so the kinematic viscosity will be equal to absolute or dynamic viscosity divided by the density of the fluid. So mu upon rho is known as the kinematic viscosity. Now in the fluid mechanics we have two types of fluid. One is the Newtonian fluid and another one is the non-Newtonian fluid. 
बस बेसिक बेसिक देखेंगे न्यूटोनियन फ्लूड वो फ्लूड होते हैं जो कि आपके न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई करें जो फ्लूड इस न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई करेंगे और जिस फ्लूड के लिए ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी वैलिड रहेगा दो फ्लूड आर नोन एज द योर न्यूटोनियन फ्लूड एंड रेस्ट द फ्लूड आर नोन एज द नॉन न्यूटोनियन फ्लूड राइट नॉन न्यूटोनियन फ्लूड का बेसिक इक्वेशन विल बी शेयर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ए इन टू डी यू बाई डी वाई रेस टू पावर एन प्लस बी वेयर ए एन एन बी आर कॉन्स्टेंट बहुत तरह के फ्लूड होते हैं डायलेटेंट फ्लूड यूर सीडो प्लास्टिक फ्लूड बकिंगम फ्लूड सो और सॉरी बिंगम प्लास्टिक फ्लूड बहुत तरह के फ्लूड होते हैं सो वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल नेक्स्ट इज योर सर्फेस टेंशन सर द सर्फेस टेंशन इज द ए फोर्स विच इज एक्टिंग ओवर द सर्फेस ऑफ ए फ्लूड ऑफ ए स्टैटिक फ्लूड द फोर्स एक्सर्ट एवर एग्जिस्टिंग इन द सर्फेस इज नॉन एज द सर्फेस टेंशन एंड द सर्फेस टेंशन डिनोट विद दिल्प ऑफ लेटर सिग्मा सो द सर्फेस टेंशन विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ इट इज ए लाइन फोर्स एंड सर्फेस टेंशन विल डिपेंड अपॉन द बोथ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेज सो इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ नाउ इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट वट इज द pressure inside pressure inside a liquid drop if you have a liquid drop then what is the pressure inside that liquid drop is p is equal to 4 sigma by d sigma is the surface tension d is the diameter of that drop so p is the gauge pressure you just remember one thing here p p is the gauge pressure what is gauge pressure gauge pressure is the pressure above atmospheric level right you know that the pressure gauge pressure is gauge pressure is your absolute pressure minus atmospheric pressure right gauge pressure is the pressure above the atmospheric level so gauge pressure is measured from the your reference point for gauge pressure is the atmospheric level so here this p is the gauge pressure and if you want to find out what is the pressure inside a soap bubble right what is the difference between your liquid drop and soap bubble is in liquid drop the outer outer film is in contact with the air and inside the bubble or inside the drop liquid is there water is there but in soap bubble inside and outside the liquid drop both are in contact with the air so in that case the pressure the gauge pressure inside the uh, liquid, uh, your soap bubble is 8 sigma by d right d is the diameter of the soap bubble next is your capillarity what is the capillarity capillarity is the when you insert a small orifice tube inside a liquid then the water level will either increase in that tube or water level will decrease right that water level will increase or decrease it depends upon the cohesive and adhesive forces of the liquid and the water tube right so the capillary rise or capillary fall if happen the the amount of that capillary rise that is height the amount of the capillary rise or capillary fall both are equal to 4 sigma cos theta upon rho gd ye formula yaad rakhenge 4 sigma cos theta upon rho gd where theta is the angle right and rho is the density g is the square your acceleration due to gravity and d is the diameter of that tube so capillarity will be your 4 sigma cos theta upon rho gd next is your hydrostatic law hydrostatic law says that the pressure this this is dp by dh which gives you the pressure variation with respect to height right so the hydrostatic law says that hydrostatic means the law when the fluid is at rest right this is valid when the fluid is at rest so when the fluid is at rest then dp by dh will be equal to rho g right this is when the height is taken in the downward direction in the downward direction means suppose you have that water column let us say this is the water this is the fluid and if i am measuring the height from this and i am taking the height in the downward direction as positive right so this formula is valid when you take the height in the downward direction as positive and height in the upward direction as negative so it says that that the pressure when you go downward in the in the downward direction when you go in the your fluid then the pressure will increase so dp by dh will be equal to rho g and if you integrate it then it will be p is equal to rho g h right in this formula in this formula this formula is valid for the hydrostatic when the fluid is at rest which is equal to rho g h 
in this this p is the gauge pressure you just remember one thing this p is the gauge pressure paper mein ho sakta hai aapse pucha jaye what is the absolute pressure then ye formula jo niklega ye gauge pressure hoga absolute pressure nikalna hai to isme aapko atmospheric pressure ko add karna padega right confuse nahi honge ye absolute pressure nahi hai this is the gauge pressure is equal to rho g h h is the height of that of that point at which you want to calculate the pressure from the free surface एच क्या है एच उस पॉइंट का हाइट है जहां पे आपको प्रेशर निकालना है फ्रॉम द फ्री सरफेस राइट सो पी इज इक्वल टू रो जी एच फ्री सरफेस क्या होता है फ्री सरफेस इज दैट सरफेस एट विच द प्रेशर इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर राइट सो फ्री सरफेस वो सरफेस होता है जहां पे आपका प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है तो ये हाइट आपको लेना है फ्रॉम द फ्री सरफेस एंड रिमेंबर वन थिंग दिस प्रेशर इज द गेज प्रेशर so p is equal to rho g h it means when you go in the downward direction in the fluid then the pressure will increase jaise jaise aap fluid ke andar jayenge jaise jaise aap depth ko niche jayenge then the fluid pressure will increase and that is equal to rho g h hydrostatic law ek cheez aur batata hai humko ki in the same fluid if the fluid is same fluid is same means the density is same g is a constant g will not vary so in a fluid at the same height the pressure will be same अगर आपका रो सेम होगा दैट इज मीन्स फ्लूड सेम है जी तो सेम रहेगा ही अगर हाइट सेम है तो ये प्रेशर आपका सेम रहेगा दैट मीन्स वेन ए फ्लूड इज एट रेस्ट जब फ्लूड रेस्ट पे होगा तो इन अ सेम फ्लूड एट द सेम हाइट द प्रेशर वुड बी सेम राइट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक लॉ और इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे टू मेजर द प्रेशर और टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस ये आपको जरूरत आएगा जब आप प्रेशर डिफरेंस को मेजर करेंगे तो किसी भी फ्लू किसी भी पाइप में से अगर फ्लूड फ्लो कर रहा है एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रेशर देन दिस कॉन्सेप्ट विल वर्क दैट एट द सेम हाइट इन द सेम फ्लूड द प्रेशर वुड बी सेम दैट मीन्स अगर इस 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 फ्लूड की बात करें अगर इस कंटेनर में आपका फ्लूड है तो हम कहेंगे इन द सेम हाइट लेटर से एट दिस हाइट द प्रेशर एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस हाइट विल बी सेम इस हाइट पे प्रेशर सेम रहेगा ऑप्शन है द थिंग इज द फ्लूड मस्ट बी सेम मतलब ये रो सेम होना चाहिए राइट नाउ द प्रेशर मेजरिंग डिवाइस आर सो मेनी राइट हम लोग कोई प्रेशर मेजरिंग डिवाइस को डिस्कस नहीं करेंगे एंड वी विल जस्ट सी हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन द प्रेशर मेजरमेंट राइट अगर आपसे मैनोमीटर दिया जाता है मैनोमीटर बहुत तरह के होते हैं सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर बहुत तरह के मैनोमीटर होते हैं एक एग्जांपल देखेंगे इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे लेटर से दिस इज अ मैनोमीटर ये आपको मैनोमीटर दिया है वी हैव टू पॉइंट दैट इज एट दिस इन दिस फ्लूड वन इज फ्लोइंग एंड इन दिस फ्लूड टू इज मूविंग फ्लोइंग एंड वी हैव टू फाइंड द प्रेशर डिफरेंस एट पी एंड पी अभी हम सिर्फ देखेंगे कि मैनोमेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखना है हमको लिखना है मैनोमेट्रिक इक्वेशन राइट मैनोमेट्रिक इक्वेशन ये इक्वेशन आप एक बार सीख जाएंगे लिखना तो कोई भी क्वेश्चन आएगा मैनोमीटर के ऊपर या प्रेशर मेजरमेंट के ऊपर यू कैन इजीली सॉल्व आई एम आई एम सेइंग द फ्लूड विच इज फ्लोइंग इन दिस ए ट्यूब इज ऑफ डेंसिटी रो वन एंड द फ्लूड विच इज फ्लोइंग इन दिस ट्यूब इज ऑफ डेंसिटी रो टू राइट अभी हम दो फ्लूड कंसिडर कर रहे हैं हो सकता है दो से ज्यादा फ्लूड आपको पेपर में देगा Some height is given. This height is y1. Let us say this height is y2 and this height is y3. Now we have to write the manometric equation. ध्यान से देखेंगे manometric equation कैसे लिखता है. ठीक है books में हजार तरीके दिए होंगे कि manometric equation लिखने के आपने भी बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी. एक बहुत simplified form में manometric equation कैसे लिखा जाता है? We will see. We will start from one end. एक end से start करेंगे. दूसरे end पे जाएंगे and the manometric equation will be finished. right i am starting from this end so at this end the pressure is pa let us say at this end the pressure is pa the fluid is same the fluid is same so at the same height the pressure would be same so the pressure at this point and the pressure at this point will be same so the pressure at this point will be pa fluid same hai when i go downward in the downward direction i know the pressure is increasing so when in when i go in the downward direction your pressure is increasing right so i can say that we will say that if i draw a horizontal line corresponding to this fluid right ye line draw kiya maine so this height is this height is y1 minus y3 right ye height ho jayega y1 minus y3 
सो फ्रॉम हेयर इफ आई कम एट दिस पॉइंट अगर इस पॉइंट पे आऊंगा मैं तो कितना प्रेशर होगा कितना प्रेशर इंक्रीज करेगा जब नीचे आऊंगा तो प्रेशर अगर आप नीचे मूव कर रहे हैं देन यू हैव टू टेक प्लस अगर आप आप इक्वेशन में ऊपर मूव करेंगे देन यू हैव टू टेक माइनस क्योंकि प्रेशर डिक्रीज करेगा नीचे आएंगे इस पॉइंट पे तो यहां से यहां नीचे आएंगे तो प्रेशर विल इंक्रीज कितना प्लस कितना प्रेशर होगा रो वन जी इन टू दिस हाइट दैट इज वाई वन माइनस वाई थ्री राइट सो ये क्या हो गया ये हो गया इस पॉइंट का प्रेशर आप यहां पहुंच गए इस पॉइंट का प्रेशर इज दिस वन पी ए प्लस रो वन इंटू जी इंटू वाई वन माइनस वाई थ्री आप यहां पहुंच गए वी नो वन थिंग दैट वेन ए फ्लूड इज एट रेस्ट एंड द फ्लूड इज सेम इन द सेम फ्लूड एट सेम हाइट प्रेशर वुड बी सेम सो इफ आई से दैट द प्रेशर एट दिस पॉइंट एंड द प्रेशर एट दिस पॉइंट इज सेम क्योंकि ये दोनों फ्लू ये दोनों पॉइंट्स आपके सेम हाइट पे हैं राइट right? आप आप अगर ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना चाहते तो आप ये पूरा नीचे तक जा सकते हैं उसके बाद आप पूरा ऊपर तक आ सकते हैं बट देर इज नो नीड राइट जितने भी फ्लूड के एलिमेंट्स दिखे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लूड्स दिखे वहां पे आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे तो अब यहां का प्रेशर मुझे पता है देन आई कैन सिंपली जम्प फ्रॉम हेयर टू हेयर बिकॉज द प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू द प्रेशर एट दिस पॉइंट बिकॉज द सेम फ्लूड सेम फ्लूड है सेम हाइट है सो प्रेशर वुड बी सेम सो फ्रॉम हेयर आई कैन जम्प हेयर यहां पर आ गया मैं यहां का प्रेशर विल बी दिस वन अब यहां से मुझे ऊपर जाना है ऊपर जाएंगे तो प्रेशर विल बी नेगेटिव क्योंकि ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज करेगा तो माइनस नाउ द फ्लूड डेंसिटी इज रो टू जी वट इज दिस हाइट वाई टू आप यहां पे पहुंच गए तो ये कितना ये किसके बराबर होगा प्रेशर एट पॉइंट बी ये किसके बराबर होगा प्रेशर एट पॉइंट बी सो सिंपली आप ऐसे कोई भी एक मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं आपको दो तीन कितने भी फ्लूड दिए होंगे हो सकता है आपको ये लिंक आपका जो ये लिंब है वो इंक्लाइन करके दे दे तो बस याद रखना दिस वाई जो भी हाइट ले रहे हैं दैट इज द वर्टिकल हाइट हो सकता है कि आपको ये लिंब वो ऐसे इंक्लाइन करके दे दे एट द एंगल थीटा लेटस से एट दैट एंगल थीटा पे आपको इंक्लाइन करके दिया कोई भी लिंब सपोज तो इस केस में लेटस से उसने बोला दिस लिंब लेंथ इज वाई सो यू हैव टू टेक दिस हाइट यू हैव टू टेक इन द रो जी एच में जो हाइट लेंगे वो ये लेंगे तो ये हाइट कितना हो जाएगा वाई साइन थीटा राइट दिस हाइट विल बी वाई साइन थीटा बिकॉज साइन थीटा विल बी इक्वल टू अगर सॉरी अगर आप बात करो आपको ये हाइट लेना है लेटस से लेटस से दिस हाइट इज एल तो यू नो एल अपॉन वाई विल बी साइन थीटा थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एल विल बी इक्वल टू वाई साइन थीटा बस ये याद रखेंगे कि आपको वर्टिकल हाइट्स लेनी है वर्टिकल हाइट लेनी है ना कि इंक्लाइन लाइट अगर इंक्लाइन हाइट नहीं लेंगे अगर आपको ये इंक्लाइन करके दिया है तो आप ये वाला वर्टिकल हाइट लेंगे दैट इज इक्वल टू वाई साइन थीटा तो ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो कोई भी आप मैनोमेट्रिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं नाउ लेट एस सी वॉट इज द हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन ए सर्फेस वेन ए सर्फेस इज इन कॉन्टेक्ट विद द वॉटर देन हाउ मच इज द हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट हाइड्रोस्टेटिक मीन्स अगेन आई एम सेइंग व्हेन द फ्लूड इज एट रेस्ट राइट सपोज वी हैव दिस इंक्लाइंड प्लेट दिस इंक्लाइंड प्लेट इज देयर राइट इट इज ऑफ हैविंग सम लेंथ लाइक दिस इट इज हैविंग सम प्लेट एंड दिस इज सम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस प्लेट एंड दिस प्लेट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द फ्री सर्फेस एंड वी कैन से दैट सम फोर्स इज एक्टिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस प्लेट and this force is acting at a point which is known as the center of pressure now let us say this g is the center of gravity of this plate and the distance of the center of gravity from the free surface is x bar so what is x bar x bar is the distance of center of gravity from the free surface always calculate the distance from free surface and we say that this is the center of pressure and the distance of center of pressure from the free surface is x bar cp cp is for center of pressure now the force acting on this inclined plate because of this fluid of density rho is rho g a a is the area area which area this this area of cross section a into x bar where x bar is the height of centroid from the free surface always remember one thing we are calculating each and every height from the free surface and what is the value of this x bar cp the x bar cp formula will be x bar plus ig ig is the moment of inertia about this centroidal axis 
into sin square theta upon a x bar. From here you can calculate this x bar cp. Right. If this plate is a vertical plate then the angle you put theta is equal to 90 degree and if this plate is a horizontal plate then you can put theta is equal to 0. So in that case when the plate is a horizontal plate then x bar cp will be equal to x bar and easily you can calculate the force on this inclined plates. Now let us find out what is the force on a curved surface. These are the force on a plane surface. Now if we have a curved surface like this, so the force on a curved surface will have two components. One is the horizontal component and one is the vertical component. So I'm not going in detail ki kaise niklega kya hoga. Just agar question aya curved surface ka to aapko solve kaise karna hai, hum ye baat karenge. Let us see this is the this curved surface. Ye aisa curved surface hai. Right, here the fluid is here. So this is a curved surface. This curved surface will have two forces. One is the horizontal component, another one is the vertical component. So horizontal component, how do we get out of it? Horizontal component, where the force of the horizontal component is the hydrostatic force on a vertical projected area. Right. इस सरफेस का एक वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे एक अगर इसको यहां से देखेंगे सामने से देन इट विल लाइक ए स्क्वायर और ए रेक्टेंगल डिपेंड अपॉन द डाइमेंशंस तो ये आपको एक स्क्वायर या रेक्टेंगल दिखेगा ये एक प्लेट दिखेगा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर इसका अगर प्रोजेक्टेड एरिया हम इसका अगर एक प्रोजेक्टेड एरिया यहां पे लेंगे तो हमको एक स्क्वायर दिखेगा अगर ये ऐसा सरफेस है अगर ये स्फेरिकल होता तो हमको एक सर्कल दिखता राइट अगर ये एक स्फेरिकल सरफेस होता तो हमको एक सर्कल दिखता बट ये एक ऐसा सरफेस है सो हमको एक स्क्वायर दिखेगा तो ये स्क्वायर मान लिया यहां पे मैंने दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस तो इस सरफेस पे इस प्रोजेक्टेड एरिया पे व्हाट इज द फोर्स दैट इज एफ व्हिच इज इक्वल टू रो जी ए एक्स बार सपोज इसका एक्स इज हियर सो ये यहां पे है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो दिस डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस विल बी दिस डिस्टेंस विल बी एक्स बार so the force on this vertical plate will be rho g a is the area of this into x bar is this distance and this force this horizontal force is acting at the center of pressure right this point is called center of pressure over let us say this is the center of pressure सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होगा ये थ्योरी का पार्ट है आपको पता होगा कि सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमेशा नीचे होगा सो दिस डिस्टेंस x बार cp विल बी इक्वल टू x बार प्लस ig sin स्क्वायर थीटा अपॉन ax बार एंड इन दिस केस x sin थीटा और थीटा विल बी 90 डिग्री क्योंकि एक वर्टिकल प्लेट है राइट तो यहां से आप हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल सकते हो हॉरिजॉन्टल फोर्स कहां लगेगा आपका सेंटर ऑफ प्रेशर पे एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज the vertical component is the weight of the fluid weight of the fluid contained by the surface up to free surface free surface tak us free surface tak us curved surface ne kitna fluid contain kiya hai that is the the weight of that fluid is known as the your vertical force or vertical component of force kaise nikalna hai kuch nahi karna hai bas ek simple sa trick yaad rakhenge iski ye do end hai इन दोनों एंड को आप फ्री सरफेस तक खींच के ले जाओ फ्री सरफेस तक एक लाइन खींच देंगे इन दोनों एंड को फ्री सरफेस तक खींच के लेके जाएंगे तो जो ये वॉल्यूम आया जो ये वॉल्यूम आया इसका वॉल्यूम निकाल लो इसका वेट निकाल लो राइट ये वॉल्यूम पता लग जाएगा कितना वॉल्यूम आया राइट दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द आपको वॉल्यूम पता है डेंसिटी पता होगा इसका फ्लूइड का डेंसिटी पता है तो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे इसका तो मास कितना हो जाएगा भाई डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वेट कितना हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी राइट तो वेट पता लग गया दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स और वेट कहां लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे तो वर्टिकल विल वर्टिकल फोर्स विल एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड इस इस वॉल्यूम इस वेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पे होगा वो आपको निकालना पड़ेगा तो दैट फोर्स इज एक्टिंग एट दैट पॉइंट राइट right. तो बस एक चीज याद रखेंगे कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स को क्या करना है उसका एक वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया ले लोगे उसके ऊपर ये इस फॉर्मूले से फोर्स निकाल सकते हो वर्टिकल फोर्स निकालने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए उस सरफेस के दोनों एंड को फ्री सरफेस तक आई एम अगेन सेइंग फ्री सरफेस तक उसको खींच के लेके जाएंगे एक्सटेंड करेंगे और जो वॉल्यूम आया उसका वेट निकाल लो दैट इज द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स राइट 
अब ये यहाँ पे फ्री सर्फेस होना चाहिए फ्री सर्फेस मतलब यहाँ पे प्रेशर मस्ट भी एटमोस्फेरिक प्रेशर ये याद रखना ठीक है गेट में तो बहुत कम चांस है कंफ्यूज करने का कभी कभी वो दे देता है कि एट जो ये देगा बोल देगा कि यहाँ पे प्रेशर इज फाइव एटमोस्फेरिक लेटस से अगर वो बोल देता है कि यहाँ पे प्रेशर इज फाइव एटमोस्फेरिक देन दिस इज नॉट ए फ्री सर्फेस ये फ्री सर्फेस नहीं है आपको एक इसी फ्लूड का एक कॉलम लेना पड़ेगा जिसका प्रेशर यहाँ पे होगा फाइव एटमोस्फेरिक तो कैसे लेंगे तो हम कहेंगे फाइव एटमोस्फेरिक इज इक्वल टू रो जी एच डेंसिटी पता है जी पता है एच पता लग जाएगा सपोज ये एच आ गया वन मीटर तो मतलब इस फ्लूड का कॉलम अगर ऊपर लेंगे वन मीटर हाइट तक तो ये जो सरफेस आया नाउ दिस इज द फ्री सरफेस इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे सॉल्व करेंगे अगर ये फ्री सरफेस नहीं है तो एक फ्री सरफेस ढूंढना पड़ेगा वो ढूंढेंगे कैसे जो ये प्रेशर है तो हम कहेंगे दिस मच हाइट ऑफ द दिस वॉट दिस लिक्विड का जो यहां पर प्रेशर आएगा रो जी एच दैट विल बी फाइव एटमोस्फेरिक तो वहां से आप निकाल सकते हैं ठीक है तो ये फ्री सरफेस अब इन दोनों को उस फ्री सरफेस तक एक्सटेंड करेंगे और जितना फोर्स आया दैट इज जितना वेट आया दैट इज द वर्टिकल फोर्स सो टोटल फोर्स टोटल फोर्स कितना होता है हॉरिजॉन्टल पता है वर्टिकल पता है इज द अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स स्क्वेयर प्लस वर्टिकल फोर्स स्क्वेयर दिस इज द टोटल फोर्स और कितने एंगल पर लगेगा वो आप निकाल सकते हैं उतना गेट में नहीं आएगा राइट right? सो so, ऐसे आप निकाल सकते हो फोर्स होने कर्व सर्फेस नाउ लेट एस मूव टूवर्ड्स यूर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज द बॉयसी एंड फ्लोटेशन बॉइंसी क्या होता है बॉइंसी इज द फोर्स ऑन ए बॉडी अभी क्या पढ़ा फोर्स ऑन ए सरफेस फोर्स ऑन ए सरफेस का मतलब दोस्त इस टाइम पे जो अभी तक पढ़ा आपने आपका सिर्फ ये सरफेस फ्लूड के कांटेक्ट में अगर इस पे निकाल रहे हो तो फ्लूड सिर्फ यहां है राइट right? यहां पे फ्लूड है इस साइड में फ्लूड नहीं है इस कर्ड सर्फेस के इस साइड में फ्लूड नहीं है फ्लूड इज हेयर ओनली राइट right. लेकिन अगर आप बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी जब आप किसी भी फ्लूड के अंदर सम्मर्स करेंगे तो उसका हर सरफेस वाटर के कांटेक्ट में है या फ्लूड के कांटेक्ट में है देन एट दैट टाइम व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज नोन एज द बॉयसी फोर्स सो द बॉयसी फोर्स का फॉर्मूला होता है द बॉयसी फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस उस बॉडी ने कितना फ्लूड डिस्प्लेस किया जब वेन यू समर्स और इमर्स दैट बॉडी इन दैट फ्लूड तो द फ्लूड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी एंड द वेट ऑफ दैट फ्लूड डिस्प्लेस विल बी दर बॉयसी फोर्स एंड बॉयसी फोर्स विल ऑलवेज एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन बॉयसी फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा एंड बॉयसी फोर्स जिस पॉइंट पे लगता है दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ पॉइंसी एंड द सेंटर ऑफ पॉइंसी इज द सेंट्रोइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ये याद रखेंगे सेंटर ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम वाई आई एम अगेन एंड अगेन एम्फेसाइजिंग ऑन द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्योंकि अगर बॉडी पूरा पानी के अंदर है पूरा फ्लूड के अंदर है इफ द बॉडी इज कंप्लीटली इन साइड द फ्लूड देन द फ्लूड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी But if the body is partially submerged, then the volume of the fluid displaced will be only that part of the body which is inside the fluid. So, usi usi part ka centroid lena hai, then at that centroid with the uh, center of buoyancy will act at that the at the centroid of that fluid displaced. Right? Yaad rakhenge ham. जो भी बात कर रहे हैं सेंट्रोइड ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस आई एम नॉट सेइंग सेंट्रोइड ऑफ द समर्स्ड पार्ट ऑफ बॉडी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है हमको सिर्फ जो मेजर करना है दैट इज द सेंट्रोइड ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस क्यों हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि एक केस ऐसा हो सकता है कि आपका अगर मान लो कि हम कहें अगर ये रब करता हूं मैं तो सपोज योर बॉडी इज लाइक दिस राइट हम कहते हैं कि अगर मान लो This is the some your free surface. I can say. Let us say this is the free surface, and some body is flow is completely submerged in it. Let us say it is a symmetrical body. Pura body completely submerged hai aapka fluid ke andar. The centroid of this body, if this body is a homogeneous or is a यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास इज अगर इस बॉडी का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है देन वी हैव नो इश्यूज सपोज सपोज इन दिस केस द हाफ बॉडी इज मेड अप ऑफ आयरन लेट अस से दिस हाफ बॉडी इज मेड अप ऑफ आयरन हाफ बॉडी इज मेड अप ऑफ वुड राइट बॉडी स्क्वेयर है आप आपका आधा बॉडी वुड का बना है आधा बॉडी आयरन का बना है देन ऑब्वियसली वन थिंग यू मस्ट नो दैट द सेंट्रोइड विल बी हेयर ओनली राइट क्योंकि आयरन का मास ज्यादा होगा वुड के मास से 
राइट तो सेंट्रोइड थोड़ा आयरन के पास होगा क्योंकि वेट आयरन के पास ज्यादा है तो सेंट्रोइड थोड़ा नीचे की तरफ होगा राइट सेंटर में नहीं होगा सेंट्रोइड सेंट्रोइड ऑफ दिस बॉडी इज नॉट इन द सेंटर लेकिन अगर फ्लूड डिस्प्लेस की बात करें तो ये बॉडी इतना फ्लूड डिस्प्लेस करेगा एंड इफ द बॉडी इज डिस्प्लेसिंग दिस मच अमाउंट ऑफ फ्लूड एंड फ्लूड इज यूनिफॉर्मली डिस्प्लेस सो द सेंट्रोइड ऑफ दैट फ्लूड डिस्प्लेस इज एट द सेंटर ठीक है समझे सेंट्रोइड ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस इज एट द सेंटर सेंट्रोइड ऑफ द बॉडी डिपेंड करता है कि उस बॉडी के अंदर मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इफ द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड राइट अगर एक सिमेट्रिकल बॉडी ले और उसका मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन इफ दैट बॉडी इज कंप्लीटली अंडर द फ्लूड देन द सेंट्रोइड ऑफ बॉयसी एंड सेंट्रोइड ऑफ द फ्लूड विल बी सेम लेकिन अगर मास उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है देन इट विल चेंज सो सेंट्रोइड ऑफ द बॉडी विल डिपेंड अपॉन द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी बट सेंट्रोइड ऑफ फ्लूड और द सेंट्रोइड ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस विल डिपेंड अपॉन द हाउ मच फ्लूड इज डिस्प्लेस्ड एंड फ्लूड इज यूनिफॉर्मली डिस्प्लेस सो यू कैन इजिली फाइंड आउट द सेंट्रोइड ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस कंफ्यूज नहीं होना है हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ बॉइंसी विल बी एट द सेंटर ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वॉटर राइट बॉडी की बात नहीं करेंगे नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से इज दैट वेन ए बॉडी इज पार्शली सम्मर्ज जब बॉडी आपका पार्शली सम्मर्ज है लेट अस से इन दिस केस इफ द बॉडी इज लाइक दिस इफ बॉडी इज पार्शली सम्मर्ज इन द इनसाइड द फ्लूड देन टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम वी से दैट वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू द बॉयसी फोर्स द वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू द बॉयसी फोर्स दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यहाँ से आप निकाल सकते हैं आपका कितना वेट पानी के अंदर होगा कितना बॉडी पानी के अंदर होगा या फ्लूड के अंदर होगा यहाँ से आप निकाल सकते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन याद रखेंगे दो दिस इज फॉर द सम्मर्ज बॉडी सो पार्शली सम्मर्ज बॉडी एंड टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम द वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू द बॉयसी फोर्स नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीटली सम्मर्ज बॉडी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी स्टेबल देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वेन द बॉडी इज कंप्लीटली सम्मर्ज इन साइड द फ्लूड अगर बॉडी पूरा का पूरा सम्मर्ज करता है देन इफ द सेंटर ऑफ बॉयसी जो सेंटर ऑफ बॉयसी है इज अब द सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट हम कहेंगे अगर ये कोई बॉडी है इसका सेंटर ऑफ बॉयसी इज अब द सेंटर ऑफ ग्रेविटी देन इट इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम If center of buoyancy is below the center of gravity, then it is unstable equilibrium. And if both are coincides at one point, then it is a neutral equilibrium. Right? This is in the case of completely submerged body. But if we are discussing what is the stability of a partially submerged body, when the body is partially submerged, आधा body पानी के अंदर है, कुछ part body का पानी के अंदर है, and some part is in, is outside. सो इन दैट केस देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा सेंटर मेटा सेंटर क्या होता है क्या नहीं होता है उतना थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है क्यों आया कैसे आया वो सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं सो स्टेबिलिटी ऑफ ए पार्शली सम्मर्ज बॉडी इज यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे थे सेंटर ऑफ बॉइंसी से बट यहाँ पे हम रेफरेंस लेंगे मेटा सेंटर तो वेन द बॉडी इज कंप्लीटली सम्मर्ज सो इफ द सेंटर ऑफ बॉइंसी इज अब द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम Now, if the body is partially submerged, then if the meta center is above the center of gravity, then it is a stable equilibrium. In this case, let us say this is the center of gravity. If the meta center is above the center of gravity and this is the center of buoyancy, then it is the stable equilibrium. If meta center is below the center of gravity, then it is unstable equilibrium. And if meta center and center of gravity is coincide, then it is the neutral equilibrium. राइट कभी कभी आपसे पूछ लेता है दिस दिस जीएम द डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ द बॉडी इज नोन एज द मेटा सेंट्रिक हाइट एंड दिस बी एम दिस बी एम इज नोन एज द योर मेटा सेंट्रिक रेडियस सो द फॉर्मूला फॉर दिस मेटा सेंट्रिक रेडियस बी एम विल बी आई मिनिमम मिनिमम अपॉन बिलोसिटी मिनिमम अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस्ड आई मिनिमम मीन्स आई मिनिमम क्या होता है दोस्त आई मिनिमम कौन सा लेंगे सपोज दिस बॉडी इज फ्लोटिंग राइट दिस लेट अस से दिस इज द बॉडी ये बॉडी आपका दिस बॉडी इज अंडर द वॉटर लेट अस से दिस इज द बॉडी ऑफ अंडर द वॉटर इसका जो ये टॉप सर्फेस है जो ये क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है राइट right? ये बॉडी ऐसे वॉटर के अंदर है राइट right? कुछ पार्ट सम पार्ट इज इन इन साइड द फ्लूड एंड सम पार्ट इज आउटसाइड सो जो ये क्रॉस सेक्शन है जो ये सेक्शन है 
जो जहां पे ये वाटर को कट करेगा लेटस से दिस सेक्शन लेटस से दिस दिस सेक्शन एट दिस सेक्शन ठीक है तो यहां पे जब वाटर को ये जो फ्लूइड का जो सरफेस है सो so, जो ये सरफेस आपको ऊपर दिख रहा है देयर आर टू एक्सिस इन इट दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस देयर आर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन इज अबाउट दिस एक्सिस एंड वन इज अबाउट दिस एक्सिस सो यू हैव टू टेक द मिनिमम अमाउंट मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आउट ऑफ दीज टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम एंड यू हैव टू टेक दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हेयर सो दिस इज आई मिनिमम एंड प्लीज नोट वन थिंग ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है ये उस क्रॉस सेक्शन का लेना है जिस क्रॉस सेक्शन को वाटर के लेवल ने कट किया है राइट right, बॉडी अगर सिमेट्रिकल है स्क्वेयर है तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम होगा लेकिन अगर बॉडी आपका डिफरेंट है मान लो आपका बॉडी ऐसा है राइट right, ऐसा बॉडी वाटर के अंदर गया है देन यू हैव टू टेक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है दोस्त ऊपर वाले का नहीं लेना है राइट right? तो अगर मान लो आपका बॉडी कुछ आपका बॉडी कुछ ऐसा वाटर के अंदर है राइट सपोज दिस इज अ बॉडी विच इज इनसाइड द वाटर तो इस इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है इस प्लेन का ये एक प्लेन आएगा इस प्लेन के दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस एंड अबाउट दिस एक्सिस सो जो मिनिमम होगा वो वाला लेंगे टू कैलकुलेट द मेटासेंट्रिक रेडियस सो बी एम आ जाएगा आई मिनिमम अपॉन योर वॉल्यूम ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस एंड फ्रॉम हेयर यू कैन से दैट मेटासेंट्रिक हाइट जी एम विल बी इक्वल टू बी एम माइनस BG, BM आपने कैलकुलेट कर लिया BG आपको पता होगा ठीक है तो वहां से आ जाएगा आपका मेटासेंट्रिक हाइट एंड इफ दिस मेटासेंट्रिक हाइट इज पॉजिटिव अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे इफ इट इज पॉजिटिव देन इट इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज ए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड इफ इट इज जीरो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तो यहां से आप निकाल सकते हो मेटासेंट्रिक हाइट Now what is the time period of oscillation? Time period of oscillation will be equal to 2 pi under root k square upon gm into g. Right. This is the time period of oscillation when the body is partially submerged, it will oscillate, and the time period of this oscillation will be equal to 2 pi under root k square upon gm into g, where this k is the radius of gyration, gm is the metacentric height, and g is the acceleration due to gravity. And radius of gyration कैसे निकालते हैं? Moment of inertia is equal to radius of gyration into area square. Right. From this formula, you can calculate the radius of gyration. राइट के आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू के ए स्क्वेयर ए इज द एरिया सो वहां से आप निकाल सकते हो सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ कर्व सरफेस ऑन अ प्लेन सरफेस एंड फोर्स ऑन ए बॉडी वेन अ बॉडी इज समर्ज इन इन अ फ्लूड अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज योर फ्लूड कैनामेटिक्स वी ऑलरेडी स्टडी द फ्लूड स्टैटिक वेन द फ्लूड इज एट रेस्ट now it is the fluid kinematics and we will study the motion parameters of the fluid that is the acceleration and velocity of the fluid particles first of all let us see what is the equation of streamline the equation of streamline is dx upon u is equal to dy upon nu is equal to dz upon omega right u nu and omega are the <coughs> x component y component and z component of the velocities so this is the equation of streamline so along a stream line this equation is valid <coughs> next is your continuity equation right continuity equation is your conservation of mass only right when you can say the continuity equation means when a fluid is flowing through a pipe or through any cross section then for if the fluid is that flow is the steady flow and one dimensional flow flow is only in one direction and flow is steady steady flow means the motion parameters will not change with respect to time so i can say that the continuity equation in that case will be rho1 a1 v1 is equal to rho2 a2 v2 where rho is the density a is the area of the cross section and v is the velocity of the cross section so between two points in a pipe if you say in a pipe if the fluid is flowing so between two points this is the steady flow equation or continuity equation if the flow is steady and one dimensional and if i say that that the flow is incompressible also then incompressible means your density will be constant so rho1 is equal to rho2 so in that case i can say a1 v1 is equal to a2 v2 and we know the discharge discharge at any section will be the area into velocity so i can say if the flow is steady one dimensional and incompressible then the discharge will be equal this is q1 discharge at point 1 this is q2 discharge at point 2 so 
डिस्चार्ज विल बी इक्वल इफ द फ्लो इज स्टडी इन कंप्रेसिबल एंड वन डायमेंशनल नाउ लेट अस सी व्हाट इज द जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन मींस इट इज वैलिड फॉर बोथ स्टडी एंड स्टडी इन कंप्रेसिबल कंप्रेसिबल फ्लो वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल फ्लो सो द जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन मींस इज द यू हैव टू लर्न दिस इक्वेशन डेल अपॉन डेल एक्स इनटू रो यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई इनटू रो न्यू प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू प्लस डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू जीरो दिस इज द जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन दैट इज डेल बाय डेल एक्स ऑफ रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ रो न्यू प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू प्लस डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू जीरो वी कैन से इफ द फ्लो इज स्टडी so flow is steady means the density will not change any parameters will not change with respect to time so this del rho by del t will be zero and if the flow is incompressible so incompressible means your rho will be constant so from here rho will come out the differentiation and if the rho is constant then del rho by del t will be equal to zero so in that case the equation will be del u upon del x plus del nu upon del y plus del w upon del z which is equal to zero remember one thing in this case you cannot say that the flow is a steady flow in this case the flow is not a steady flow right in this case the flow is maybe a steady or maybe unsteady but you cannot confirm that the flow in this equation is a steady flow because here the del rho by del t is zero because the you are taking the assumption of incompressible flow and rho is constant right <coughs> so it is a the equation for the incompressible flow del del u upon del x plus del nu upon del y plus del omega upon del z is equal to 0 now let us see what is the acceleration of a fluid particle ye bhi aapse pucha ja sakta hai paper ke andar acceleration of a fluid fluid particle will be equal to under root of its x component y component z component so ax square plus ay square plus az square ek dekh lenge kya hota hai acceleration in the x direction will be equal to u into del u upon del x plus nu into del u upon del y plus omega into del u upon del z plus del u upon del t right yaad kaise karna hai agar x likh rahe hain x likh rahe hain to andar sare u ke aayenge u ke components aayenge andar aapko u lena hai right ax is equal to aur ek baar ek ek karke u del u by del x plus y hai to nu del u by del y plus omega into del u by del z plus del u by del t Similarly, एक, <coughs> y component ले रहे हैं तो अंदर सारे न्यू के पार्ट न्यू न्यू आएगा राइट तो दिस इज यू डेल न्यू अपॉन डेल एक्स प्लस न्यू डेल न्यू अपॉन डेल वाई प्लस ओमेगा डेल न्यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल न्यू अपॉन डेल टी सो ऐसे ही आप एक्सलेशन इन द जेड डायरेक्शन लिख सकते हैं तो दिस दीज थ्री कॉम्पोनेंट दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एंड दिस एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज लोकल एक्सेलरेशन so convective acceleration is the acceleration because of space x y and z and local acceleration is because of time so acceleration do tarike se change ho sakta hai either with respect to space or with respect to time next is the rotation of the fluid particle rotation kya hota hai omega is equal to yahan pe omega ye omega aur ye omega same nahi hai dost this is the z component of velocity and this is the rotational velocity right so rotation will be equal to 1 by 2 into ye matrix yaad rakhenge i j k del upon del x del nu upon del upon del y del upon del z u nu and w right bas ek cheez yaad rakhna ye yaad karne ka tarika bata deta hu tarika kaise karte hain hum log to yaad rakhna x y z in clockwise direction hum lenge dekho kaise yaad karte hain If you want to write omega x, which is equal to one by two, right? X है x के बाद आएगा y z. X after x this is y, this is z, right? In between minus sign. If here it is z, then you have to take here omega component. If it is y, then it is new component, right? फिर से देखेंगे omega y अगर लिखना है तो omega y rotation in the y direction. After y, what comes is z and then x. So it is z and it is x in between minus sign. If here is x, so here will be u. If here is z, here will be w. This is the y component. Z component nikalne ke likhna hai to one by two into z. After z, it is x y, right? So it will be delta x minus here delta y 
यहां पे y है तो यहां पे न्यू यहां पे x है तो यहां पे u राइट right? ऐसे याद कर सकते हैं तो दीज आर द रोटेशनल वेलोसिटी इन द x कंपोनेंट y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट सो वर्टिसिटी कभी-कभी पूछ लेता है वर्टिसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रोटेशन 2 टाइम्स ऑफ दिस एंड सर्कुलेशन इज इक्वल टू वर्टिसिटी इनटू एरिया याद रखेंगे वर्टिसिटी इनटू एरिया इफ द फ्लो इज इन रोटेशनल फ्लो देन आई कैन से द x कंपोनेंट y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट ऑफ रोटेशन विल बी इक्वल टू zero if all these three will be equal to zero then you can say that the flow is the ro irrotational flow or the fluid is the irrotational fluid rotate nahi karega aapka flow karega next is the stream function stream function is defined as the u is equal to if i can denote the stream function with letter psi so u is equal to minus of psi upon dy del psi upon del y and nu y component is del psi upon del x राइट सो याद रखेंगे स्ट्रीम फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू वन एक्सिस विल गिव द वेलोसिटी इन अदर एक्सिस y के रिस्पेक्ट में करोगे डेरिवेटिव तो x कंपोनेंट देगा x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y कंपोनेंट देगा तो u is equal to minus del psi by del y and nu is equal to del psi by del x एक माइनस होगा एक प्लस होगा आप nu को भी माइनस ले सकते हो इसको भी माइनस ले सकते हो इट डिपेंड्स अपॉन u and if i say that if the stream function psi follows the laplace equation isko laplace equation bolte hain agar psi ka function laplace equation ko satisfy karega that is del square psi upon del x square plus del square psi upon del y square is equal to 0 psi ka value rakhoge to agar ye 0 aata hai then you can say the flow is irrotational right and stream function is always satisfied the continuity equation so if the stream function is exist for a flow hum baat kar rahe hain agar ek flow ho raha hai agar aapko paper mein question diya and it is saying that the stream function is existing then the you can always assume that continuity is always valid for it so stream function is existing both for rotational and irrotational right so agar usne laplace equation ko satisfy kiya then the flow is irrotational otherwise the flow is rotational next is the velocity potential function which we can denote with the help of letter phi so the negative derivative of a phi with respect to one axis will give the velocity in that axis only so minus del phi by del x u minus del phi by del y nu minus del phi by del z omega right minus negative derivative in that direction will give the velocity in that direction only and if the velocity potential function is existing if the potential function is existing then it is existing only for the irrotational flow right it is existing only for the irrotational flow potential function is not possible for the rotational flow it is only possible for the irrotational flow and if the if the potential function satisfy this laplace equation if the potential function satisfies this laplace equation then only flow is possible so agar aapko phi diya hai paper mein potential function diya hai pehle to aap check karoge ki flow possible hai nahi hai flow possible hai nahi hai kaise check karenge is equation mein phi ka value rakh do zero aa raha hai to flow possible hai nahi aa raha hai to flow possible hi nahi hai question hi khatam wahi pe question khatam ho jayega lekin agar aapko psi diya hai stream function diya hai to flow check karne ki zarurat nahi hai kyunki flow is always possible if stream function is given and kabhi kabhi de dete hain then the discharge per unit length discharge per unit length will be psi1 minus psi2 between two points psi1 minus psi2 will give you the discharge per unit length and the equipotential lines the line at which this potential function is constant and the stream lines stream lines means the lines at which this psi is constant are always orthogonal to each other means if this is the line where psi is constant psi1 psi2 psi3 and these are the lines where phi is constant phi 1 phi 2 let us say this is phi 3 so the angle between them is 90 degree right the angle between them is 90 degree they are orthogonal to each other and this is known as flow net so this is the velocity fluid kinematics and just itna hi padhenge fluid kinematics ke bare mein aapka sare questions solve ho jayenge stop